Hello, my dear children. How are you? Привіт, мої любі учні. Як ваші справи? Welcome to our lesson. Вітаю вас на нашому уроці. The topic of our lesson is my favorite toys. Тема нашого сьогоднішнього уроку буде мої улюблені іграшки. Let's start our lesson. Давайте розпочнемо наш урок. First, let's practice phonics rules. Спочатку давайте потренуємося у правилах читання. Сьогодні ми згадаємо з вами такі звуки, як ч та ш. Розпочнемо зі звуку ч. Read and repeat after me. Читаємо та повторюємо за мною. Child Child Chips Chips Kitchen Kitchen Cherry Cherry Чудово, молодці. А тепер звук Ш. Read and repeat after me. Читаємо та повторюємо за мною. Shop. Shop. Fish. Fish. Flash. Flash. Sheep. Sheep. Молодці. Well done. And now, let's listen to the song. А тепер давайте послухаємо пісню про наші звуки. Ч та Ш. Давайте співати разом. I have an old fish. I have a smelly shoe. I have a chocolate cherry. This is my lunch. Munch, munch. Munch, munch. Munch, munch. I wash my chin. Oh, no! My shirt! I have an old fish. I have a smelly shoe. I have a chocolate cherry. This is my lunch. Munch, munch. Munch, munch. Munch, munch. wash my chin. Oh no! My shirt! And now it's time to open your magazines at page 42. А зараз настав час відкрити ваші журнали на сторіночці 42. Look at exercise one. Подивіться на вправу першу. And read the task. Та прочитайте завдання. Послухай і повтори слова. Знайди і обведи ці слова в тексті комікса. Ми поки що просто послухаємо слова. So, let's listen to the record. Тому давайте послухаємо запис. Friends Spinner Bye Хривня 
dollar pound Look at your new vocabulary, please. Подивіться, будь ласка, на ваші нові слова. Read and repeat after me. Читаємо та повторюємо за мною. Friends. 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 Spinner, 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 buy, buy, buy. Rivna. Rivna, Rivna, Dollar, 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 Pound, Pound, Pound. Well done, Ma. Let's see. Now open your vocabularies. А зараз відкрите ваші словнички та запишіть туди нові слова. Friends. Друзі. Spinner. Spinner. Buy. Купувати. Гривня. Гривня. Dollar. Dollar. Pound. Фунт. Натисніть, будь ласка, паузу, так ви встигнете все записати. Great job! Чудова робота! А зараз я пропоную перевірити, наскільки ви уважні. You should correct the mistakes. Вам необхідно буде знайти помилки та виправити їх у наступних словах. Спробуйте уявити себе вчителем. Будьте дуже уважні. Let's start! Почнемо. Ну що, перевіримо? Сподіваюсь, що ви добре впоралися з цим завданням і не пропустили жодної помилки.
А зараз я пропоную вам трошки відпочити. Let's sing a song about numbers. Давайте поспіваємо пісню про числа. Повертатись до роботи. Look at exercise 2 at page 42. Подивіться на вправу другу на сторіночці 42. Let's read the task. Давайте прочитаємо завдання. Послухай аудіозапис. Підкресли ціну кожної іграшки. Розіграй діалог у парах. So first, let's listen to the record. Спочатку давайте послухаємо запис. What are you doing? I am buying a present. 
My friend Vadim has a birthday on Friday. Okay, can I help? Yes, look, I like these three toys. This spinner is four pounds. Wow, the Batman spinner! This board game is 100 hryvnias. Can you play this game? Yes, it is fun. And this toy plane is great too. How much is it? It is five dollars. I like the plane. Yes, it is great. Let's buy it. А тепер давайте з'ясуємо, чи добре ви зрозуміли цей діалог. So now answer my questions. А зараз дайте відповіді на мої запитання. What is the friend's name? Як звуть друга? Подумали? Так як звуть друга? His name is Vadim. Його звуть Вадим. Next question. Наступне запитання. How many toys can you see? Скільки іграшок ви бачите? Nice. I can see three toys. Я бачу три іграшки. What are they? Що це за іграшки? Назвіть їх. The Batman Spinner, the Board Game, the Toy Plane. Спінер у вигляді Бетмена, настільна гра та іграшковий самоліт. What can you buy for five dollars? Що ви можете купити за п'ять доларів? I can buy the toy plane. Я можу купити іграшковий самоліт. Which toy do you like more? Яка іграшка вам подобається більше? I like the Batman spinner. Мені подобається спиннер у вигляді Бетмена. Well done, молодці! And now, look at exercise 2 again, а тепер подивіться знов на вправу другу. Now, we are going to listen to the record again. Зараз ми будемо з вами слухати запис знов. Будьте уважні. What are you doing? I am buying a present. My friend Vadim has a birthday on Friday. Okay, can I help? Yes, look, I like these three toys. This spinner is four pounds. Wow, the Batman spinner! This board game is 100 hryvnias. 
Can you play this game? Yes, it is fun. And this toy plane is great too. How much is it? It is five dollars. I like the plane. Yes, it is great. Let's buy it. Чудово. А тепер підкресліть, будь ласка, ціну кожної іграшки. Let's check yourself. Давайте перевіримо себе. Four pounds. One hundred hryvnas. Five dollars. Дуже добре. А тепер обведіть в діалозі слова із першої вправи. Натисніть на паузу, так вам буде зручніше. Давайте перевіримо, як ви впоралися з цим завданням. Buying Friend Pounds Spinner Hrivnas Dollars Buy Great job, Trudova Robot. And now, look at exercise 3 at page 42. А тепер подивіться на вправу третю на сторіночці 42. Read the task, please. Прочитайте, будь ласка, завдання. З'єднай лініями зображення об'єктів за зразком. Поясни свій вибір. І так, давайте подивимося, що ми бачимо у цьому завданні. Ми бачимо назви трьох валют – долар, хривня, паунд. Нижче під назвами трьох валют ми бачимо позначення цих трьох валют. Під ними ми бачимо три різних купюри. І внизу ми бачимо назви країн. І так, я даю вам декілька хвилин на виконання цієї вправи. Натисніть паузу та починайте працювати. Let's check yourself. 
Давайте перевіримо себе. Чудово! Я сподіваюся, що ви впоралися з цим завданням без жодних проблем. А зараз я хочу звернути вашу увагу на те, як пишуться символи, які позначаються фунти та долари. Спочатку давайте подивимося, як позначається фунт, як його правильно записувати цей значок. Чудово. А тепер давайте подивимось, яким символом позначає долар. Great job! Чудова робота. And now look at exercise 4 at page 43. А зараз подивіться, будь ласка, на вправу четверту на сторіночці 43. Let's read the task. Давайте прочитаємо завдання. Позначь зображення подарунків, які може купити лаксик. Обведи зображення подарунків, ти придбав для себе на цю суму. Склади і запиши речення за зразком. Як ви можете зрозуміти, цю вправу ми будемо виконувати з вами письмово. So. Open your copy books. Тому відкривайте ваші зошити. Write down the date and the class work. Записуємо число, класна робота. Tuesday, the 5th of May, class work. А тепер давайте я вам покажу, як виконувати цю вправу. Бо ця вправа буде вашим домашнім завданням. І так, дивимось на репліку лаксика. Що він нам каже? I have got 28 pounds. Я маю 28 фунтів. What can I buy? Що я можу на них купити? Вам необхідно обрати такі іграшки, які у сумі будуть коштувати 28 фунтів. Давайте спробуємо. I can buy a superhero, balloons and a pencil. Я можу купити супергероя, повітряні кульки та олівець. Подивіться уважно, чи правильно я склала речення. Як це можна перевірити? Нам треба подивитися, скільки коштує кожен подаруночок або кожна іграшка. І так, Superhero коштує 20 фунтів. Balloons коштує 10 фунтів. 20 плюс 10 виходить 30. І Pencil олівець коштує 1 фунт. 30. Плюс 1 дорівнює 31. Чи правильно я виконала поставлене переді мною завдання? Ні, бо в мене всього 28 фунтів, а я накупила іграшок на 31 фунт. Це неправильно. Давайте подумаємо, які ж іграшки я можу купити, щоб в мене вийшло в сумі 28 фунтів. Спробуємо ще раз. Давайте. I can buy a superhero, puzzles and a pencil. Я можу купити супергероя, пазли та олівець. Ну, давайте подивимось тепер. Супергерой коштує 20 фунтів. Пазли коштують 7 фунтів. 20 додати 7 дорівнює 27. 
І олівець коштує 1 фунт. 27 додати 1 до рівня 28. Тобто завдання виконано правильно. Молодці, сподіваюсь, що ви зможете виконати цю вправу без жодних проблем. So, it's time to talk about your homework. І так, настав час поговорити про ваше домашнє завдання. You should learn new vocabulary and do exercise 4 at page 43. Вам необхідно буде вивчити нові слова, які записали в словничок на цьому уроці. Та виконати вправу четверту на сторіночці 43 письмово у вашому зошиті. You work hard today. Ви дуже старанно працювали сьогодні. Thank you for the lesson. Дякую вам за урок. Have a great day. Гарного вам дня.